สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเย็บหมอนอรองคอกันนะคะหมอนรองคอนี่มันมีประโยชน์มากเลยแม่กูเคยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทตรงคอข้อที่ห้าที่หกนะคะหลังจากรักษาหายแล้วก็ต้องอาศัยหมอนรองคอนี่ช่วยนะเวลา,านั่งในรถขับรถอย่างเงี้ยขับรถแม่ครูก็จะเอาเอาหลังนะคะให้กระดูกสันหลังมันไม่ได้คดโค้งแล้วก็เวลาเป็นผู้โดยสารก็จะนอนแบบสบายไปเลยนะคะแล้วก็เวลาขึ้นเก้าอี้นวดไฟฟ้าแม่ครูก็จะใช้หมอนรองคอด้วยเวลาเรานั่งดูทีวีนั่งอยู่บนโซฟาเราก็ใช้หมอนรองคอนะคะนั่งดูทีวีสบายสบายหรือว่าบ้านใครที่มีโซฟาที่มันข้างหลังไม่ขึ้นสูงอะคะมันเตี้ยไปก็ใช้หมอนนี่เสริมจะนั่งได้สบายมากนะคะการทำหมอนอรองคอนี้มันจะทำไปสองชั้นนะคะชั้นในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะหัวท้ายก็กระยุ่มเอาไว้อย่างนี้ง่ายๆนะคะแล้วหมอนชั้นนอกชั้นนอกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มีภาพออกมาข้างนอกเสร็จแล้วพอเรารูดมันก็จะบานสวยอย่างนี้นะคะโอเคส่วนประกอบที่เราจะทำหมอนนะคะก็จะมีอยู่สี่อย่างคือผ้าสำหรับชั้นในนะคะผ้าสำหรับหมอนชั้นในก็ขนาดกว้างยี่สิบคูณยี่สิบนิ้วนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปรีดพับพับเข้าไปข้างในแล้วก็รีดอย่างนี้นะคะประมาณครึ่งนิ้วไว้ทั้งสองด้านหรือด้านกว้างนะคะครับแล้วก็รีดไว้เวลาเย็บมันจะได้เย็บง่ายเสร็จแล้วก็เวลาพับทบมันก็จะได้ขนาดสิบคูณยี่สิบนิ้วนะคะอันนี้คือผ้าชั้นในต่อไปผ้าชั้นนอกเป็นผ้าสวยงามนะคะขนาดกว้าง22นิ้วนะคะยาว25นิ้วแล้วด้านที่ยาวกว้าง22นิ้วนั้นเราพับเข้าไปสองทีนะคะประมาณครึ่งเซนแล้วเราก็รีดนะคะรีดทั้งสองด้านด้านกว้างนะคะยี่สิบสองนิ้วนี่อย่างนี้ส่วนประกอบที่สามก็คือใยสังเคราะห์นี่นะคะสำหรับใส่ข้างในหมอนชั้นในอันที่สี่ก็คือเชือกยาวยี่สิบสี่นิ้วสองเส้นแล้วพับมาประกบกันมัดปมตรงนี้ไว้นะคะทั้งสองเส้นเรามาเริ่มเย็บหมอนชั้นในกันเลยหลังจากที่เราเอารีดแล้วก็เอามาประกบกันอย่างนี้นะคะประกบกันด้านพับจะอยู่อยู่พับออกมาข้างนอกอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าไปอยู่ข้างในนะคะเริ่มต้นก็เย็บตรงนี้ให้ติดกันแล้วก็ด้นไปค่ะอ่าเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยเนาะจะได้สบายหน่อยวันนี้วันสงการทำไปด้วยฟังเพลงไปด้วย